Mi porto questo applauso con voi in tribunale a Catania al 3 ottobre dove andrò a testa alta e la stagione di aver difeso il mio paese. Grazie. La tenuta è un po' estiva, la maglia, la maglia è quella che mi hanno regalato le ragazze del calcio femminile della Spezia che sono le prime in Italia, eccellenza fra le eccellenze a combattere per pubblicizzare il numero antiviolenza per salvare le donne quindi ringrazio le ragazze che giocano a pallone a Spezia per questo messaggio di calcio poi non parlo fino a domani sera di calcio qua non si parla perché qua se ti fregano la bicicletta è colpa di Salvini se, se non ti ricordi dove hai parcheggiato la macchina è colpa di Salvini se hai finito l'occhi in casa e mal di testa è colpa di Salvini, quindi io di calcio oggi a Spezia non parlo, parlo di altro, poi chi vivrà vedrà, comunque una bella giornata, sì è vero, partita stamattina, qualcuno mi ha detto qualche giornalista, ma sei matto, ma chi, chi va? Non hanno mai visto i politici in Val di Vara, a Varese Ligure, ecco noi siamo così, tutti bravi a venire in centro, a venire a Spezia, a venire a Roma, a venire a Milano. Per me è stato un orgoglio parlare con quegli allevatori che fanno il latte con il formaggio, con prodotti italiani senza arrendersi alle schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo. Il latte, il vino, lo yogurt, la carne, ovviamente con dei problemi, però con la regione che li ha sostenuti non poco e sono contento di aver raccolto questa testimonianza poi andare a visitare una delle eccellenze i ragazzi della Marina, della Marina ragazzi e ragazze, palombari e impulsori che ci raccontavano e magari qualcuno lo dovrebbe capire come ci sia gente che ha dato la vita per difendere l'Italia e io faccio lo stesso per fermo e se volete salvestini portatemi da casa vostra coccolatemi, pagatemi e datemi da mangiare, figli di papà che non siete altro, fate l'efficienza con i soldi degli altri, sono tutti buoni, andate in cantiere e poi ne ripartiamo, va? Andate a lavorare. Perché la cosa incredibile è anche stamattina, Varese Liguri, la soddisfazione di aver trovato un anziano che mi ha detto io ho sempre votato a sinistra e lo dedico ai fischiettanti. Io ho sempre votato a sinistra perché ho fatto l'operaio, il mio babbo era operaio, il mio nonno era operaio, sappiamo cosa vuol dire far fatica, sappiamo cosa vuol dire avere i cali sulle mani, ma sto giro, io non voto il PD, sto giro voto Lega perché il PD ormai è il partito dei banchieri, è a occuparsi di artigiani, di pescatori, di agricoltori, di operai e di precari, è rimasta la Lega. Quelli lì sono lì a protestare con i cartelloni con Rolex al polso, ma fate piacere andate a fare un bagno, ascoltandovi Fedez e la Mannoia, già che ci siete, dai. E il bello è questo. E... Sapete, e ve lo dico sotto voce, perché al di là del fatto che Giovanni Totti li vincerà e la Lega vincerà, sapete perché abbiamo già vinto le elezioni? perché anche è una questione di cultura, di rispetto, di educazione. Perché io sono convinto che voi, se ci fosse in questa piazza qualcuno di cui non condividete l'idea, non sareste là a rompere le palle, sareste a casa a lavorare. Sareste a casa, il negozio e ufficio a lavorare. Qui ci sono delle mamme e dei papà che hanno fallito la loro missione educativa. Anzi, dei genitori uno e dei genitori due. Che dobbiamo dirlo a tutti. Quindi... È per questo che però noi rispondiamo col sorriso, con l'impegno, con il lavoro. Oggi abbiamo girato tutta la provincia di Spezia, domani girerò tutta la mezza Toscana, la provincia di Livorno, la provincia di Pisa, la provincia di Lucca. Poi sarò giovedì in Emilia e in Romagna, venerdì nelle Marche, sabato in Puglia, domenica a Reggio Calabria, lunedì e martedì a Napoli, a Salerno, mercoledì a Roma e poi torno in Liguria perché l'Italia ha bisogno di donne e uomini liberi, liberi, coraggiosi, entusiasti. Questi stanno pensando di riportare in vigore la legge Fornero, cioè non so se ci stiamo spiegando, noi ci abbiamo messo un anno a mantenere la promessa che avevamo fatto agli italiani di smontare la legge Fornero e grazie a quota 100 abbiamo restituito vita, diritti e dignità a 300.000 donne e uomini in questo paese 
il PD, il partito che una volta era dei lavoratori, degli operai, dei precari, sta pensando, siccome glielo chiede l'Europa, di reintrodurre la legge Fornero. Ora vi do la mia parola che faremo le barricate dentro e fuori il Parlamento se proveranno a riportare la legge Fornero. Non si può morire in fabbrica a 70 anni, morire in porto, in negozio, a scuola, in ospedale a 70 anni. È questo, queste sono le battaglie. Domani, ma un'altra follia, domani è il 20 agosto, domani per 5 milioni di lavoratori italiani è tempo di pagamento delle tasse, partite IVA, autonomi, artigiani, commercianti, dopo che uno è rimasto chiuso per 2, 3, 4 mesi, cosa fa il governo? Il 20 agosto gli chiede di pagare le tasse. La proposta della Lega era normale, non regalare niente a nessuno, ma fino al 31 dicembre non rompere le palle agli italiani, fino al 31 dicembre hanno bianco fiscale, lascia tranquilla la gente da Equitalia e dalle tasse, fino al 31 e eh no, domani scadenze fiscali come se, nulla, come se fosse un 20 agosto normale, vi rendete conto che dobbiamo far bene e fare in fretta? La notizia, ho sentito che parlava Edoardo, non so voi, io ho due figli che vanno a scuola e una ha sette anni se me la obbligano ad avere mascherina, plexiglass e banco con le rotelle io mia figlia a scuola non ce la mando non sono degli oggetti i bambini i bambini hanno bisogno dell'affetto delle maestre di essere presi per mano, di essere abbracciati di essere accompagnati in bagno di giocare, sorridere, scherzare con gli amichetti in Svizzera, lo diceva Edoardo hanno riaperto le scuole ieri in Val Bregaglia la Val Bregaglia è al confine con l'Italia, con la Lombardia, cioè vai in Valtellina, Val Chiavene e poi arrivi in Svizzera, la Val Bregaglia, i bambini sono in classe perché loro hanno un anno scolastico diverso e nessuno ha la mascherina e non hanno i banchi con le rotelle, noi abbiamo un ministro che ha le rotelle al posto dei neuroni, che va a cercare i banchi con le rotelle e parla di plexiglass e mascherini e poi vengono fuori quelli lì con i ministri come la Zolina che fanno gli autoscontri invece di studiare storia e geografia e eh, ci viene in mente il vice ministro dei 5 stelle che quando c'è stato l'attentato il disastro, l'esplosione in Libano ha, ha mandato la sua solidarietà ai libici che, che però è, è un'altra roba comunque, eh, comunque fa niente ragazzi in bocca al lupo, su Spezia Spezia io devo dire che senza far miracoli, senza far grandi promesse, però io oggi ho toccato con mano qualcosa che funziona, un enorme centro sportivo che era sottoutilizzato e non fruibile alla popolazione fino a poco tempo fa, ci siamo stati prima, c'erano centinaia di bambini e di bambine e dico grazie al Comune di Spezia per aver restituito alla collettività uno spazio così importante, sulla sicurezza, ragazzi mancano 45 a voi per votare manca un mese, io sto facendo come il servizio militare, a me mancano 45 giorni al processo, perché poi uno sorride, però non so quanti di voi sia capitato di andare in un tribunale, io ci sono sempre andato, le poche volte mi sono andato, però da vittima in tribunale, quando ti ruba la macchina, quando c'è il divorzio, quando c'è l'affitto, però io da imputato in tribunale non sono mai andato nella vita. Poi per un'imputazione come sequestro di persona, aggravato e continuato, pena prevista fino a 15 anni di carcere. Uno ride, ma io penso che l'Italia sia l'unico paese al mondo che manda a processo un ministro che ha difeso i confini e la sicurezza del suo paese. Ma non mi pare normale. Però se vi devo dire che ho paura, no, schiena dritta, testa alta, anche perché quel sabato mattina sarà un sabato mattina sabato ecco l'unica roba che, che mi, mi fa girare le palle usando un inglesismo è che io di solito il sabato mattina il venerdì sera e il sabato mattina sono le uniche 24 ore che nell'arco della settimana riesco a dedicare ai miei figli io quel sabato mattina non sarò con mia figlia e con mio figlio a giocare a Milano perché c'è qualche cretino che mi manda a processo a Catania è questo che mi fa girare le scatole poi io quel giudice lo guardo occhi negli occhi e mi dico amico mio, amico mio, i miei nonni hanno fatto la guerra mondiale e hanno rischiato la vita per difendere l'Italia dallo straniero. C'è ancora qualcuno che pensa che noi stiamo accogliendo gente che scappa dalla guerra, ma li avete visti? È l'unica guerra da cui non scappano donne, anziani, malati e bambini. 
scappano solo ragazzi fra i 25 e i 30 anni che potrebbero giocare a palla canestro meglio di me cappellino, telefonino, scarpe da tennis anellino e collamina addirittura barboncino quest'estate abbiamo visto la fuga dalla guerra con barboncino al guinzaglio beh, noi ridiamo ma pensate come ci guardano gli svizzeri i francesi i tedeschi, gli spagnoli, i maltesi e tu non pensi, ma con i cretini degli italiani eh, noi, io sono stato a Ventimiglia dall'altra parte di questa splendida terra che è la Liguria ogni giorno la polizia francese riporta in Italia fra i 60 e i 70 clandestini cioè ogni giorno i francesi cosa fanno? qualcosa di illegale? No se uno entra in Francia senza documenti cosa fanno? lo riporta da dove è arrivato ma è normale, non è che li processino perché difendono i confini noi invece li andiamo a prendere in Libia li andiamo a prendere a Malta li andiamo a prendere in Tunisia il governo gli ha attrezzato delle navi da crociera per la quarantena con i ristoranti e le piscine ma e c'è sicuramente qualche spezzino che in questo mese d'agosto non si può fare neanche un giorno di vacanza perché non ha una lira per andare in vacanza altro che navi quarantena per i clandestini che arrivano da queste parti quindi rendiamoci conto che dobbiamo fare, fare in fretta io sono contento di quello che si è fatto a Spezia e in Liguria sono contento dell'esempio che i Liguri hanno dato al mondo perché dopo la tragedia del ponte di Genova ci si poteva inginocchiare ci si poteva non riprendere più si poteva aspettare come è accaduto altre volte in Italia che arrivasse lo Stato arrivasse l'Europa arrivassero i marziani su chi hanno contato i Liguri? sui Liguri e quindi io dico grazie al popolo Ligure che ha dato al mondo la dimostrazione di quello che sanno fare gli italiani non abbiamo niente da imparare da nessuno abbiamo i migliori operai, i migliori imprenditori, i migliori architetti devono poter competere al pari degli altri certo, se, se qualcuno mette gli agricoltori francesi in condizioni di vantaggio rispetto ai nostri anche far la spesa parentesi al volo, è un atto politico ve lo chiedo, magari perdete 30 secondi in più guardando l'etichetta vi chiedo a nome dei produttori liguri che ho incontrato, che ho incontrato oggi che fanno una fatica pazzesca perché fare lo sciacchia tra su, su quelle colline lì non è roba semplice ve lo chiedo per cortesia quando fate la spesa comprate italiano mangiate italiano e bevete italiano perché è frutto della nostra terra è frutto della fatica, dell'amore, della passione del sudore della nostra gente in bocca al lupo, poi io vi ringrazio perché un mercoledì di agosto essere in tanti in centro a Spezia vuol dire che stiamo seminando qualcosa di buono, non guardiamo a quello che fanno gli altri, i giornalisti mi chiedevano ma qua si alleano PD e 5 Stelle, siete preoccupati? No, ne battiamo due al posto di uno, non c'è problema, possono allearsi anche con i marziani. Problemi non vedete, quindi... In bocca al lupo, ci, ci, rivediamo, ci rivediamo presto, qua in Liguria mai dire mai, però ogni voto conta, eh? ogni scelta sul simbolo della Lega conta, non solo per vincere la Spezia in Liguria, ma perché 15 giorni dopo quando vado a processo anche il vostro affetto, anche il vostro voto per me sarà motivo di gioia e di orgoglio per i nostri figli, per Spezia, per la Liguria e per l'Italia. Viva la libertà, viva Spezia, buona vita e buona fortuna a tutti voi. E andate a fare un po' di volontariato che vi fa bene. Grazie a tutti.